श्रीगणेशाय नम नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आज हम बात करेंगे नवरात्रों में हम देवी माँ की पूजा किस तरीके से करें ऐसा क्या करें जिससे हमें बीमारी में राहत मिले कर्ज से मुक्ति मिले माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे नवरात्र नए संबत के आरंभ से प्रारंभ होने वाले हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा संबत दो से नवरात्र प्रारंभ होंगे और साल का शुरुआत इसको कहा गया है हिंदू नववर्ष में प्रथम दिन नवरात्र से उदय होता है इसलिए चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम नवरात्रों के रूप में मनाना शुरू करते हैं नौ दिन के नवरात्र नौ देवियों के नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं इस दौरान हम किस प्रकार की पूजा पाठ करें जिससे हमें फायदा मिले उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपको ये पूजा किस तरीके से करनी है कब से शुरू करनी है घट स्थापना कब होगी दुर्गा सप्तती के अंदर किए जाने वाले पाठ किस तरीके से होंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा तो शुरू करते हैं सुबह से घट स्थापना से कि आप घट स्थापना किस समय करेंगे इस बार 6 अप्रैल 2019 को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रों के सुबह छह बज के पैंतालीस मिनट से सात बज के पचास मिनट के बीच में घट स्थापना का बहुत अच्छा मुहूर्त है 6 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल के बीच में नौ नवरात्र हैं इसमें शुरुआत जो करनी है पहले दिन से करेंगे घट स्थापना करेंगे सबसे पहले जिसका मैं समय आपको बता चुका हूं उस समय के दौरान आप घट स्थापना कीजिए घट स्थापना करने के बाद माता रानी के किसी किसी घर में मूर्तियां होती हैं तो कहीं तस्वीर होती है उन तस्वीर को या मूर्ति को आप अच्छे से तरह के साफ कर लें आप अगर मूर्तियां हैं तो उनको जल से स्नान करा सकते हैं उनका अभिषेक कर सकते हैं उनको दूध से दही से शहद से स्नान करा के अच्छी तरीके से साफ शुद्ध करके एक आसन बिछा लें और आसन के ऊपर गुलाब के फूल की जो पत्तियां होती है उनको रख कर उसके ऊपर माता रानी को मूर्ति या उनकी तस्वीर जो है स्थापित कीजिए उसके बाद उनको श्रृंगार का जो भी सामान होता है उसको करिए माता रानी को गुलाब का प्रिय फूल बहुत प्रिय होता है इसलिए आप गुलाब का फूल अर्पित कीजिए साथ में गुलाब की अगरबत्ती भी जलाइए तो इस प्रकार आपने माता का श्रृंगार भी कर लिया है और घट स्थापना भी कर ली है घट स्थापना करते समय जब आप उसमें जल भरेंगे तो जल आप नॉर्मली गायत्री मंत्र से जल भरते हुए उसमें घट स्थापना करेंगे और उसके बाद उस पर नारियल स्थापित करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है जब भी हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो पूजा शुरू करने से पहले यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसका संकल्प कीजिएगा संकल्प करने के लिए वैसे तो ब्राह्मण संस्कृत में संकल्प बोलता है लेकिन आप नॉर्मली कुछ नहीं कीजिएगा अपने पास में जल का लोटा भर के रखिए सबसे पहले थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में चम्मच के द्वारा जल लेंगे जल लेने के बाद आप उस जल में या तो आपको मंत्र आता हो शुद्धिकरण का या आप गायत्री मंत्र से मंत्र बोलकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और उस जल को अपने आसपास की जो भी सामग्री है उसके ऊपर छिड़क सकते हैं बाकी जो भी इसकी डिटेल्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और जैसे जैसे मैं उसमें बताऊंगा वो वो सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है जब आप जल ले लेंगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा उसके बाद अपने एक हाथ में पान का पत्ता लीजिए उसमें सुपारी रखिए लौंग रख सकते हैं फूल रखिए फल रखिए मिष्ठान रखिए और संकल्प लीजिए संकल्प में आप सिर्फ इतना कीजिए अपना नाम और अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए कहें कि मैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को नवरात्रों का जो आरंभ हुआ है उसमें मैं अपने पिता का नाम और अपने गोत्र का नाम बोलते हुए माता रानी के नवरात्रों के पर्व पे पूजा करने जा रहा हूं हे माता रानी मेरे द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार कीजिए मुझ पर अपनी कृपा कीजिए मुझे धन धान्य समृद्धि दीजिए ऐसा कहकर आप संकल्प छुड़ाएंगे और संकल्प के बाद वो सामान नीचे थाली में रख देंगे ये एक संकल्प की प्रक्रिया हो गई है इसको आपको पहले दिन करना है उसके बाद में अब आप आपको जो तरीका है वो तीन तरीके में आपको ऐसे बताऊंगा जो भी तरीका आपको पसंद हो आप उसके उस तरीके को अपनाकर अपनी पूजा कर सकते हैं अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से माता रानी की पूजा होती है लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ दुर्गा सप्तती की दुर्गा सप्तती के अंदर तीन कवच होते हैं देवी कवच 
अर्गला स्त्रोत्र और कील का आपने कभी नरवाण मंत्र के बारे में भी सुना होगा जो नरवाण मंत्र है वो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे इसमें तीनों दे, देवियां हैं ऐम ह्रीम क्लीम माता सरस्वती माता वैष्णो माता काली इस उन्हीं के ये तीनों कवच भी हैं देवी कवच अर्गला और कील कम तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिएगा नवरात्रों में रोजाना सुबह को आप ये तीनों कवच का पाठ कीजिए तीनों कवच का पाठ करने के बाद जो नरवाण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच इस मंत्र की नौ माला या ग्यारह माला आप रोजाना नियम में कीजिएगा उसके बाद कुछ लोग घर में हवन भी करते हैं तो आप नरवाण मंत्र का ही जो मैंने आपको बताया है उससे संबंधित माला के जाप के बाद आप हवन भी कर सकते हैं हवन में उस मंत्र की आहुति डाल सकते हैं गायत्री मंत्र की आहुति डाल सकते हैं दूसरा तरीका यह है वही तीनों कवच आपको जो मैंने बताए वो तीनों कवच आपको पढ़ने होंगे तीनों कवच पढ़ने के बाद दुर्गा सप्ती के अंदर जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्यायों को आपको नौ दिन के अंदर समाप्त करना है तो रोजाना आप एक या दो या तीन अध्याय पढ़ सकते हैं जिससे नौ के नौ दिनों के अंदर वो अध्याय समाप्त हो जाए तो पहले तीनों कवच का पाठ कीजिए उसके बाद जितने अध्याय आप पढ़ सकते हैं उस दिन में अध्याय को पढ़िए और उसके बाद नरवाण मंत्र की माला का जाप एवं नरवाण मंत्र से हवन कीजिएगा तीसरा तरीका यह है उसमें भी शुरुआत में तीनों कवच तो पढ़े ही जाएंगे क्योंकि तो तीनों माता रानी के लिए है और उसके बाद आप नरवाण मंत्र से हवन और माला का जाप कर सकते हैं एवं जो अध्याय मैंने आपको बताया या तो उसमें अध्याय कीजिए अध्याय नहीं कर रहे हैं तो नरवाण मंत्र की माला का जाप कीजिए और राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कठिनाई से बचने के लिए कर्ज से मुक्ति के लिए बीमारी से मुक्ति के लिए अगर आप बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है कर्ज से परेशान है कहीं ना कहीं लक्ष्मी की स्थिरता घर के अंदर नहीं है तो राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ रोजाना या सात बार या नौ बार लगातार नौ दिन तक आप इसको कीजिएगा तो ये तीन तरीके मैंने आज आपको बताए हैं जिसमें आप कोई सा भी एक तरीका इस्तेमाल करके नवरात्रों में इस पूजा को कर सकते हैं और उसका समापन कर सकते हैं इसमें एक बात और है जब आप संकल्प लेंगे जो तरीका मैंने आपको बताया है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि किस तरीके से आपको संकल्प लेना है पूजा करनी है संकल्प के बाद आप यदि किसी विशेष चीज के लिए संकल्प लेना चाह रहे हैं जैसे दुर्गा सप्तती के अंदर सप्त श्लोकी दुर्गा है उसके अंदर बहुत सारे सात तरीके के श्लोक दिए हुए हैं और हर श्लोक का अपना एक अलग ही महत्व है अगर आप रोग के लिए दे रहे हैं तो आप अपने जो संकल्प लेंगे उसमें बोल सकते हैं कि मैं रोग से परेशान हूं मैं रोग से मुक्त हो जाऊं इसलिए मैं रोग मंत्र की जाप करने जा रहा हूं और रोग मंत्र की माला का जाप करूंगा और उन्हीं मंत्रों की आहुति दूंगा क्योंकि उसके अंदर एक श्लोक है रोगान शेषान पवनसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तोमाश्रिता नाम न विपन्न नाम तोमाश्रिता नाम हश्रताम प्रांति ये रोग निवारण मंत्र है तो आप इसका संकल्प ले सकते हैं फिर अगर आप बाधा निवारण चाहते हैं तो सर्व बाधा प्रश्न मन जो मंत्र है सप्त श्लोकी दुर्गा के अंदर उसमें बोल सकते हैं कि मुझे सभी प्रकार की बाधाओं से बचाइए उसमें उस मंत्र का भी संकल्प ले सकते हैं सर्व मंगल मांगले शिवे सवार शादी के शरण त्रंबके गौरी नारायणी नमस्ते आप इस मंत्र के लिए भी संकल्प ले सकते हैं क्योंकि दुर्गा सप्तती के अंदर जो सप्त श्लोकी दुर्गा है उसके अंदर सात श्लोक है हर श्लोक का अपना अपना अर्थ है तो आपको वहां देखना है कि आपको किस तरीके की परेशानी है यदि आप लक्ष्मी जी की स्थिरता को लेकर परेशान हैं, तो नरवाण मंत्र का तो आपको जाप करना ही पड़ेगा उसके साथ साथ महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसका भी जाप कीजिएगा जैसे महालक्ष्मी जी का बहुत आसान और सरल सा मंत्र है ओम महालक्ष्मी देव्य नम या तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा या आप गायत्री मंत्र के साथ भी लक्ष्मी मंत्र कर सकते हैं जैसे ओम भूर्भुव स्वहा तस्व विदुर्वरेण्यम भर्गो देव से धीमही धियो यो नहा प्रचोदया श्रीम 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 स्वाहा तो इस मंत्र की आप आहुति डाल सकते हैं उसके अलावा लक्ष्मी जी की गायत्री भी कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी च विदमहे विष्णु पत्न च धीमही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया तो इसमें से कोई सा भी मंत्र आप कर सकते हैं 
अगर बीमारी से कर्ज से शत्रु से परेशान है तो राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रों में किस तरीके से पूजा करें किस तरीके से अपने घर के अंदर सुख शांति समृद्धि लाएं अगर आपने किसी तीन तरीके मैंने आपको बताए उसमें से कोई भी एक तरीका यदि आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो नौ के नौ दिन तक आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है उसी तरीके को फॉलो करना है उन्हीं मंत्रों को कवच को करना है और हवन से आहुति देनी है आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी कोशिश करूंगा बहुत हद तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो अर्थ हैं जो मंत्र हैं जो तरीका है उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मेरी द्वारा की हुई बातें सभी समझ में आ जाएंगी तो छह अप्रैल दो से नवरात्र प्रारंभ है उस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध होके घट स्थापना करके अपनी पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं आशा करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो आप अन्य लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए जिससे वो भी इस चीज का लाभ ले सकें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे समय समय पर व्रत वार त्योहार कुंडली में चलने वाले ग्रहों की दशाएं के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूं और उनको सुनकर उनको पढ़कर आप आप भी लाभ सकें तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार